sekin on musta kauhean olennaista, jos ajattelee niin kuin sitä epäonnistumisen tematiikkaa, niin se tavallaan, niin kuin, että, että niin kauan kuin itse tavallaan tekee päätöksiä, valintoja, ja niin kauan kuin itse tuntuu, että mä, mä niin kuin tein valinnan jotenkin täysin tietoisena täydestä sydämestä, niin ei silloin tavallaan ehkä ole edes kauheasti vääriä valintoja. Mä olin yläasteella kasiluokalle, me muutettiin uuteen kaupunkiin ja menin uuteen kouluun. Ja tota, ensimmäisenä koulupäivänä se on aina pelottavaa mennä uudelle yläasteelle, siellä on monta sata oppilasta. Ja tota, sit mä sain idean, että mä harrastin tanssia, että mä haluan tehdä tanssiesityksen koko koululle, että se olisi ikään kuin hyvä tapa jotenkin esittäytyä ja saada kavereita ja ihmistä olisi niin otteen siitä, siitä, että mistä mus on kyse. Nyt mä en ehkä ajattelisi, että se oli hyvä idea, mutta silloin mä ajattelin, että näin toimitaan. Ja tota, tämä oli pieni koulu maalaiskunnassa ja sitten mä menin tota, rehtorilta kysyä luvan ja hän innostui tietenkin aiheesta ja sitten sovittiin kuukauden päähän, että koskaan mun tanssiesitys tota, auditoriossa ja mä sitten koko kuukauden hulluna treenasin tanssia ja mietin koreografiat ja vaatteet ja valot ja jutut ja tein kouluseinille Jani Toivolan tanssishow julisteita ja olin tosi innoissani ja sama aikaan tietysti jännitti hirveästi, koska se oli mulle jotain tosi tärkeää ja rakasta ja ikään kuin paljon pelissä, että nyt mä, niin kun, mä näytän itseni ja osaamiseni ja tuon sen niin teidän eteen. Ja nyt se päivä tulee ja kaikki tulee sinne auditorioon ja tota, viisi lähtee soimaan ja sitten mä olin jonkun opettaja rekrytoinut, joka paino siis mankan nappia, että musa lähti soimaan ja toinen veivasi tota, juhlasali verhot auki ja mä, mä tuun sieltä sit lavalle intoa puhkuen yksin tanssimaan ja musa soi ja tota, sitten mä oon tanssinut varmaan vajaan minuutin, kun mä ikään kuin tajuan, että nyt tämä ei ehkä meekään ihan niin kuin mä olin odottanut. Vaan mä tajun, että mä tanssin koko koulu edessä ja mä rupean kuulemaan sieltä musan lomasta, että jengi huutaa aika negatiivisia asioita. Että sieltä kuuluu, että neekeri, hintti, neiti, homo ja tota, aika nöyryyttävä tilanne. Ja tota, totta kai se ensimmäinen tunne on se, että mun pitää juosta pois täältä lavalta. Ja Mennä kotiin ja sanoa että meidän pitää muuttaa Rovaniemelle, että mä en voi ikinä enää tulla takaisin tänne. Mutta sitten mä en kuitenkaan juossut sieltä lavalta pois, vaan mä jatkoin sitä tanssimista. Ikään kuin jotenkin mä en vaan niinku saanut itseäni pois sieltä lavalta, vaikka samaan aikaan se tuntui ihan kamalalta. Ja sitten mä jatkoin sitä tanssimista ja yhtäkkiä se täydellinen epätoivo muuttukin aivan päinvastaiseksi. Yhtäkkiä mulla oli semmoinen olo, että mitä enemmän mä kuulin niitä huutoja sieltä yleisöstä, niin ikään kuin sitä vahvempia ja voimakkaampia ja itsevarmempi olo mulle tuli. Mitä enemmän ne ihmiset huusi niitä asioita, niin sitä kirkkaammaksi mulle tavallaan tuli se, että tässä menee mun rajat. Et niin monta kertaa, kun mä oon antanut noiden tyyppien päättää, että mitä mä saan olla tai en saa olla. Mutta tämä tanssi ja esiintyminen on mulle jotain niin tärkeää ja rakasta, että tästä mä en voi päästä irti. Ja ikään kuin se epäonnistumisen hetki näytti mulle, että mikä on mun elämässä semmoista tärkeää, minkä puolesta mä oon valmis taistelemaan ja mitä mä haluan ikään kuin viedä elämässäni eteenpäin. Et ikään kuin jos jokaisen elämään kuuluu se, että se ympäristö tavalla tai toisella välillä haastaa meitä siinä, että ketä me ollaan ja mihin me ollaan menossa ja mikä meille on tärkeää, niin mulle se pieleen mennyt esitys niin sanotusti olikin onnistunut esitys, koska mä tavallaan löysin sen esiintyjän.